గడిచిన వారం పదిహేను రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే కేరళతో మొదలెట్టి దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈడీ రైడ్స్ కావచ్చు అలాగే మిగిలిన నిఘా సంస్థల సోదాలు కావచ్చు ఏకకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా చేశారు తెలంగాణలో అయితే ప్రత్యేకించి ముప్పై ఎనిమిది చోట్ల ఆంధ్రలో రెండు ప్రాంతాల్లో అవి జరుగుతున్న మరుసటి రోజే కేరళలో జరిగిన విధ్వంసం చూసాం అంటే ప్రభుత్వం స్టేట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ చేతులు ఎత్తేసింది స్టేట్ పోలీస్ చేతులు ఎత్తేశారు చివరికి పెట్రోల్ బాంబులు జేబుల్లో పెట్టుకొని తిరిగే స్థాయికి అక్కడ పిఎఫ్ఐ ఎదిగింది అంటే దీనికి వెనకాల ఉన్న కారణాలు ఏంటి అసలు ఈ స్కెచ్ అంతా ఎవరు గీస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి నడుస్తుంది పాపులర్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవాళ బ్యాన్ అయిన పాపులర్ ఫ్రంట్తో సహా ఎనిమిది ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా బ్యాన్ చేశారు వీళ్ళందరూ పా పాపులర్ ఫ్రంట్ పార్టీ కానీ వాళ్ళ అఫిలియేట్ సిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్స్ లాగా అనమాట దీంట్లో రెహాబ్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అని ఉన్నారు క్యాంపస్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఆల్ ఇండియా ఇమామ్స్ కౌన్సిల్ నేషనల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ నేషనల్ ఉమెన్స్ ఫ్రంట్ జూనియర్ ఫ్రంట్ ఎంపవర్ ఇండియా ఫౌండేషన్ అన్ని అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఎనిమిది ఆర్గనైజేషన్స్ బ్యాన్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దాని వీళ్ళందరూ యాక్చువల్లీ పిఎఫ్ఐ పార్టీ ఇప్పుడు పిఎఫ్ఐ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అడిగితే పిఎఫ్ఐ యాక్చువల్లీ సిమీ అనే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మొదలైందనమాట స్టూడెంట్స్ ఇస్లామిక్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని అప్పుడు ఉండే టెర్ర ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ టెర్రర్ సపోర్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అయితే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాన్ చేశారు సో అది కాంగ్రెస్ హయాంలో జరిగింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూ చేశారు అదే బ్యాన్ సిమీ నుంచి సిమీ మొదలై ముందే పిఎఫ్ఐ మొదలైంది ఇప్పుడు ఎక్స్కి ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళి పిఎఫ్ఐ వాళ్ళ దగ్గర అడిగితే మీరు సిమీ వాళ్ళ కాదంటే మేము కాదు మాకు మేము సిమీ కన్నా ముంబై మేము ఫామ్ చేసుకున్నాం రెండు నేను రెండు వందల చేసుకుంటే వాళ్ళ లీడర్స్ ఉన్నారు కదండి హమీద్ అదే బౌత్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఎక్స్ సిమీ ఎక్స్ సిమీ అది కానీ వాళ్ళ లీగల్ లీగల్ పాయింట్కి ఎక్స్క్యూజ్ తీసుకొస్తారు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇది స్టార్ట్ ఎక్కడి నుంచి అని అడిగారు కదా మీరు సో ఇది స్టార్ట్ అయింది కేరళ నుంచి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు అన్ని కేరళ నుంచి ఎందుకు మొదలైతేనే అది అందరు అడగవచ్చు కానీ అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ ఒక రిలీజియస్ కాంబినేషన్ అట్లా ఉందన్నమాట హిందూస్ యాక్చువల్లీ నలభై ఎనిమిది శాతమే ఉన్నారు హిందూస్ అక్కడ మిగతాది ముస్లింసు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారన్నమాట ఈ పాపులేషన్ మిక్స్ ఏమవుతుందంటే ఎస్పెషలీ నార్దర్న్ కేరళలో ఇప్పుడు కొంచెం సదర్న్ కేరళలో కూడా ఇస్లామిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఎక్కువ అని దీనికి ఫండింగ్ మెయిన్ రీజన్ అన్నమాట ఎక్కడి నుంచి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్ సస్టైన్ చేయాలని అది కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ వీళ్ళు సస్టైన్ చేయాలంటే వీళ్ళకి ఒక ఐడియాలజీ ఉండాలి నెక్స్ట్ డబ్బులు ఉండాలి ఐడియాలజీ ఒకటే ఉంటే మీకు సరిపోదు అంటే మన నెక్స్ట్ లైట్స్ కూడా చూస్తాం మన నెక్స్ట్ లైట్ మూమెంట్లో కూడా వాళ్ళకి ఐడియాలజీ చాలా స్ట్రాంగ్ కానీ వాళ్ళకి ఫండింగ్ కూడా దొరకాలి వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్లు వీళ్ళని వీళ్ళని బ్లాక్మెయిల్ చేసి వాళ్ళు డబ్బులు తప్పించుకుంటారు దానికోసం ఆర్మ్స్ కొనడానికి అమ్యూనేషన్ కొనడానికి వాళ్ళ కార్డులకి డబ్బులు ఇవ్వడానికి అన్నిటికి అట్లనే ఇక్కడ కూడా పిఎఫ్ఐ కూడా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచే వాళ్ళ ఫండింగ్ చాలా క్రూషియల్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ జరిగిన రేట్స్లో అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ ఉన్నది ఫౌండేషన్ది వీళ్ళ ఫండింగ్ గురించి ఇప్పుడు మనం పిఎఫ్ఐ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మీరు అబ్దుల్ హమీద్ గురించి చెప్పారు అబ్దుల్ రెహమాన్ గురించి చెప్పారు అబ్దుల్ రెహమాన్ నేషనల్ సెక్రటరీ ఉండే సిమీద ముందు అబ్దుల్ హమీద్ ఏమో కేరళ స్టేట్ సెక్రటరీ ఉండే సో అందరు ఒకసారి సిమీ బ్యాన్ చేసినప్పుడు అందరు తిరిగి పిఎఫ్ఐకి వచ్చారు ఇప్పుడు పిఎఫ్ఐ బ్యాన్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంకో ఆర్గనైజేషన్ సెటప్ చేసుకుంటారు రేపు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఆల్రెడీ పిఎఫ్ఐకి ఒక సో పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది ఒక పొలిటికల్ పార్టీ ఉంది ఎస్డిపిఐ ఎస్డిపిఐ ఎలక్షన్ కమిషన్తో రిజిస్టర్ చేసింది ఇవాళ పొద్దున గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేసిన తర్వాత గెజెట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్కి రాశారు ఈ సి ఈ ఎస్డిపిఐ కూడా బ్యాన్ చేయాలి ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద టెర్ర ఆర్గనైజేషన్ విచ్ వి ఆల్రెడీ బ్యాన్ అని చెప్పేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాయటమా లేకపోతే ఇట్స్ విన్నపమా లేకపోతే అభ్యర్థన డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ కాదు ప్రోటోకాల్ దే కెన్ నాట్ గివ్ అ డైరెక్షన్ టు ఎలక్షన్ కమిషన్ దే కెన్ ఇన్ఫార్మ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దట్ వీఆర్ బ్యాన్ పిఎఫ్ఐ పిఎఫ్ఐతో సహా ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ ఫండెడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్డిపిఐ అని చెప్పేసి కానీ ఎస్డిపిఐ కూడా కేరళలో ఇంత స్ట్రాంగ్ ఎట్లా అయిందంటే పిఎఫ్ఐతో సహా ఎస్డిపిఐ కూడా పవర్ఫుల్ అయింది కేరళలో ఇది మిగతా ప్లేస్ ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉందా అంటున్నాను తమిళనాడులో ఉందా కరెక్ట్ కానీ దీని రూట్స్ అన్ని స్టార్ట్ అయింది కేరళ నుంచి నేను చెప్పినట్లు ఇస్లామిక్ టెర్రరిజం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ కేరళలో మొదలైంది సద్దాం హుసేన్ అక్కడ
దాన్ని వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని చేస్తే ఈ ఫ్యామిలీ దగ్గర ఒక యాభై వేలు పెట్టుకొని మిగతా ఈ డబ్బులంతా వీళ్ళు తీసుకుంటారు రిటర్న్ ఇదన్నీ గల్ఫ్ నుంచి వచ్చే హవాలా డబ్బులు అంటే ఇండియా నుంచి బయటకు వెళ్ళి మళ్ళీ రిటర్న్ వస్తుంది అది కాకుండా పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ కూడా అక్కడి నుంచి ఫండ్ చేస్తున్నారు చాలా మటుకు సో వీళ్ళందరితో కరెక్షన్స్ ఉంది ఇప్పుడు అల్ఖైదా అన్నారు మీరు ఐఎస్ఐఎస్ అన్నారు సిరియన్ కేరళ నుంచే మాక్సిమం మంది సిరియాకి వెళ్ళారు ఐఎస్ఐఎస్కి ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి వెళ్ళారు సూసైడ్ బాంబర్స్గా తయారయ్యి సో ఈ ఫండింగ్ మెకానిక్ అయితే ఒకటి సురేష్ గారు ఏంట ఈజ్ పాకిస్తాన్ దట్ మచ్ స్ట్రాంగ్ ఇనఫ్ టు సపోర్ట్ దీస్ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఫైనాన్షియల్గా నేను మాట్లాడే ఇప్పుడే కాదు నేను చెప్పే సంక్షోభంలో ఉన్నారు పది పది సంవత్సరాల ముందు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉండే అది కాకుండా వీరు పాకిస్తాన్లో ఐఎస్ఐకి ఒక బడ్జెట్ అని లేదు అక్కడ వాళ్ళు కేటాయించారు గవర్నమెంట్ అది సపరేట్గా వాళ్ళకి బడ్జెట్ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎక్కడ డబ్బులు వస్తుందంటే వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా ఈ టెర్రర్ ఆర్గనైజేషన్తో పెట్టుకొని ఎస్పెషలీ ఓపీఎం ట్రేడ్ అక్కడ అన్నిటికంటే పెద్ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న ఓపీఎం ఆ ట్రేడ్ నడుస్తుంది పాకిస్తాన్ నుంచి సో మాక్సిమం దాన్ని ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది ఐఎస్ఐ అనమాట సో ఐఎస్ఐకి ఒక కమిషన్ ఇయ్యాల్సి వస్తుంది అది అక్కడి నుంచి దిగి కరాచీకి వచ్చి కరాచీ నుంచి అది శ్రీలంకకి వెళ్తుంది కానీ మనం ఇప్పుడు కార్వార్లో ఒక పోర్ట్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక ఇండియన్ నేవల్ బేస్ పెట్టుకున్న తర్వాత చాలా మటుకు అది ఆగిపోయింది మనం ఎవ్రీ వీక్ పట్టుకుంటున్నాను మన న్యూస్లో రావట్లేదు కానీ ఎవ్రీ వీక్ ఇండియన్ నేవీ కానివ్వండి కోస్ట్ గార్డ్ కానివ్వండి ఓపీఎం పట్టుకు ఈ ఓపీఎం నుంచి వచ్చే డబ్బులు పాకిస్తాన్ ఐఎస్ఐ మన ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆగింది అక్కడ ఒకటే కదా కశ్మీర్లో కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు ఫండింగ్ అంతా అక్కడి నుంచి మనం గిలానీ కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి ఎవరైనా కానివ్వండి వాళ్ళ ఫండింగ్ అంతా పట్టుకున్నారు ఈ ఫండింగ్ పట్టుకున్నప్పుడు ఈసారి జరిగిన రేడ్లో కంప్లీట్గా వాళ్ళ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి అన్నిటి నుంచి ఈ ఫండింగ్ మెకానిజం తీసుకుని రెండోది నిన్న రాత్రి వచ్చిన న్యూస్ అనమాట కేరళ పోలీసు రేడ్ చేసినప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి నాలుగు వందల కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో వీళ్ళు డబ్బులు పెట్టారు అది కూడా డిఫరెంట్ పేర్లలో మీరు కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్కి వెళ్ళి నేను పది లక్షలు పెడుతున్నా అంటే వాడు హ్యాపీ అయిపోతాడు ఎందుకంటే వాడికి డబ్బు ఐ మీన్ నార్మల్ నేషనలైజ్ బ్యాంక్ లాగా డిపాజిట్ కావాలి వాడికి కానీ వచ్చే పది లక్షల్లో రెండు లక్షలు ఫేక్ నోట్లు ఉన్నాయి ఇద్దరికి తెలుసు నిన్న నైట్లో నేను చెప్పేది కాదు నైట్ అన్ని కేరళ న్యూస్ ఛానల్స్లో వచ్చినాయి అనమాట ఇంక్లూడింగ్ ద లీడింగ్ న్యూస్ ఛానల్స్లో ఈ న్యూస్ వచ్చింది కేరళ పోలీసు రేడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫేక్ నోట్ గురించి డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి ఈ ఫేక్ నోట్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళు సర్కులేషన్లు పెట్టేస్తున్నారు బ్యాంక్ వచ్చిన తర్వాత బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీరు వచ్చి మళ్ళీ విడ్రా చేయడానికి వచ్చిన కస్టమర్ దగ్గర దాంట్లో వాళ్ళకి ఇచ్చే ఐదు వేల రూపాయలు రెండు వేల రూపాయలు ఫేక్ నోట్స్ ఉంటుంది ఇఫ్ సచ్ ఇస్ ద కేస్ వాళ్ళు కూడా కల్పెట్స్ కింద అందరు అందరు దే ఆర్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఇట్ సి నాలుగు వందల కాపరేటివ్ కేరళలో ఉన్న కాపరేటివ్ బ్యాంక్ మహారాష్ట్ర తర్వాత సెకండ్ లార్జెస్ట్ కేరళలో ఉంది అనమాట సో అక్కడ మెయిన్లీ పార్టీ కంట్రోల్ అందరు పార్టీ కంట్రోల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదర్ కాంగ్రెస్ ఆర్ కమ్యూనిస్ట్ ఆర్ బీజేపీ బీజేపీ చాలా తక్కువ ఉంది మోస్ట్లీ నార్దర్న్ కేరళలో ఉంది అనమాట కాసర్గోడ్ వైపు కానీ మిగతా ప్లేసెస్లో అంతా ఈ కాపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఇస్ యూస్డ్ దీనికోసమే ఆర్బీఐ వాళ్ళు స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆడిట్ ప్రొసీజర్ పెట్టమంటే కేరళ గవర్నమెంట్ రిఫ్యూజ్ చేశారు ఇప్పుడు కాదు ఆల్మోస్ట్ ఐదు సంవత్సరాల ముందు కానీ ఇప్పుడు కేరళ బ్యాంక్ అని ఒక బ్యాంక్ పెట్టుకుని ఆ బ్యాంక్ యాక్చువల్ లీగల్ కాదు కాపరేటివ్ బ్యాంక్స్ని అంతా దాని కింద తీసుకొచ్చారు ఆడిట్ చేయడానికి కానీ జరగట్లేదు ఇప్పుడు ఎనీవే ఇది ఫండింగ్ మెకానిజం నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ఏ ఆర్గనైజేషన్ నడవాలంటే కూడా డబ్బులు కావాలి సో ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చిన ఈ అమౌంట్ అంతా రూట్ చేసిన తర్వాత ఈ మనీ ట్రైల్ ఏమవుతుందంటే లక్కీగా అన్నిటికీ ఒక ప్రూఫ్ ఉంటుంది మీరు ఏదో క్యాష్ ఇచ్చినట్ల కాదు ఇది మీరు ఒక అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసినా కానీ విత్డ్రా చేసినప్పుడు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ఈ కాపరేటివ్ బ్యాంక్స్లో అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే వీళ్ళు ప్యాన్ నెంబర్ అడగరు కేవైసీ లేదు వాళ్ళకి నో ఇయర్ కస్టమర్ నామ్స్ లేరు అనమాట ఆర్బీఐ రూల్స్ ఏం పాటించరు వాళ్ళు సో దీని బిగ్గెస్ట్ ఫండింగ్ కేరళలో జరిగేది కాపరేటివ్ బ్యాంక్స్ నుంచి అది మోస్ట్లీ సిపిఎం కాంగ్రెస్ కంట్రోల్డ్ దానికోసం చూసే ఇవాళ కూడా ఈ పిఎఫ్ఐ బ్యాన్ రాగానే ఫస్ట్ ప్రొ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి వచ్చింది సిపిఎం వాళ్ళు నిన్న నైటే చెప్పారు వాళ్ళు సిపిఎం స్టేట్ సెక్రటరీ గోవిందన్ ఏం చెప్పారంటే బ్యాన్ చేయకూడదు పిఎఫ్ఐని బ్యాన్ చేస్తే ఆర్ఎస్ఎస్ని కూడా బ్యాన్ చేయాలంటే ఆర్ఎస్ఎస్కి పిఎఫ్ఐకి సంబంధం అర్థం కావాలి అదే ఆర్ఎస్ఎస్ ఏమి టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది దేశంలో ఒక హిందూ ఆర్గనైజేషన్ ఒక హిందూత్వం గురించి కానీ వాళ్ళకు కూడా మైనారిటీ వింగ్ 
ముస్లిమ్స్ అంటే అది మోస్ట్ డేంజరస్ అని ఆయన నేను మొత్తం స్పీచ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది పబ్లిక్ డొమైన్లో ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఆ రిలీజియన్ గురించి చెప్పాను నేను మనుషుల గురించి చెప్పలేదు ఆయన ఇస్లామిక్ రిలీజియన్ గురించి దట్ దే బిలీవ్ ఇన్ దర్ గాడ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్లీ అల్లాహు అక్బర్ అంటే దే దే బిలీవ్ దట్ ఓన్లీ వన్ గాడ్ ఉంది మనకు అట్లా కాదు హిందూ దాంట్లో ముప్పై ఐదు వేల దేవులు ఉన్నారు దేవతలు ఉన్నారు మనకి మనకి వీ యాక్సెప్ట్ దట్ ఫ్యాక్ట్ అనమాట కానీ పిఎఫ్ఐ కూడా ఇప్పుడు చూస్తున్న వైలెంట్ కేరళలో చాలా మటుకు వైలెన్స్ జరిగింది పిఎఫ్ఐతో ఇప్పుడు వీళ్ళు బి ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు చాలా మంది చంపారు వీళ్ళు పాలక్కాడ్లో జరిగింది ఆలప్పూడ్లో జరిగింది మొన్న కన్నూర్ కన్నూరులో జరిగింది ఇదన్నీ బేసిక్లీ వీళ్ళు వీళ్ళు చంపడం అంటే వీళ్ళకి అన్నిటికంటే పెద్ద ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఒకటి ప్రొఫెసర్ జోసెఫ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అది బహుశా మన వ్యూవర్స్ తెలుసో లేదు కానీ ప్రొఫెసర్ జోసెఫ్ అని ఒక లెక్చర్ ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారు క్యా క్యాలికేట్ సైడ్లో ఒక యూనివర్సిటీలో టూ థౌసండ్ టెన్లో ఆయన ఒక కాన్వర్జేషన్ ఒక ఇమాజినరీ కాన్వర్జేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే ఒక మొహమ్మద్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఇంకొక మంచితో మాట్లాడుతున్న ఒక కాన్వర్జేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ని తీసుకున్నాడు ఆయన ఏదో బయట నుంచి ఆయన ఓన్ దీన్ని ఆయన తీసుకున్న తర్వాత పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఆయన మీద ఒక దాడి జరిగిందనమాట ఒకరోజు ఏదో ఆయన చర్చ్ నుంచి బయటకు వస్తున్నాడు ఆయన మొత్తం పామ్ కొట్టేశారు కంప్లీట్గా చాప్ చేసి తీసేసారు ఈ ఎవరు పిఎఫ్ఐ వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి ఇప్పుడు కూడా జైల్లో ఉన్నారు కానీ ఈ పాపం ఈయనని ఆ చర్చ్ రన్ కాలేజ్ క్రిస్టియన్స్ నడిపించే కాలేజ్ నుంచి వాళ్ళే సస్పెండ్ చేశారు అనుకోండి వాళ్ళ వైఫ్ ఆమె వాళ్ళ వైఫ్ ఏమో పాపం సూసైడ్ చేసుకుంది ఇవాళ మెంటల్ స్ట్రెస్ తీసుకోలేకపోతుంది ఇదంతా చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఒక ఆర్గనైజ్ క్యాంపెయిన్ స్పెషల్లీ కేరళలో కూడా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం అక్కడ రూలింగ్ పార్టీ సిపిఎంకి ఎస్డిపిఐకి పిఎఫ్ఐకి చాలా స్ట్రాంగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి ఎస్డిపిఐ సిపిఎం కలిసి పోటీ చేసిన పత్తనందిట్ట డిస్టిక్ పత్తనందిట్ట మున్సిపాలిటీ తీసుకోండి షర్నూర్ మున్సిపాలిటీ తీసుకోండి చాలా మటుకు పంచాయతీలో ఐదర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైప్ సిపిఎం డెఫినెట్గా రెడ్ ఫేస్ అయి ఉండాలి కదండి సి సిపిఎంకి ఎందుకంటే వీళ్ళ వీళ్ళది వీళ్ళకు ముస్లిం ఓట్ బ్యాంక్ ఐఎంఎల్ దగ్గర ఉంది ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ వాళ్ళు ఏమో కాంగ్రెస్తో ఉన్నారు యూడిఎఫ్ అంటారు యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అని కేరళలో వీళ్ళకు ముస్లిం ఓట్లు కావాలని చెప్పి వీరు ఐఎన్ఎల్ అనే పార్టీ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళతో టైప్ చేసుకున్నారు ఐఎన్ఎల్ అనేది మన ఆ టైంలో ఉన్న ఇబ్రాహీం సులేమాన్ సైత్ ఉన్నారు ఐఎంఎల్లో కానీ ఆయనకి ఐఎంఎల్ వాళ్ళకి ఏదో కొట్లాడు జరిగినప్పుడు ఆయన ఐఎన్ఎల్ అని సపరేట్ పార్టీ పెట్టుకున్నారు ఆ పార్టీలో ఒక మినిస్టర్ అహ్మద్ దేవర్ కోయిల్ అని ఉన్నాడు హీఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పినరాయ్ విజయన్ గవర్నమెంట్ అండ్ హీఈస్ హెడింగ్ హిస్ పార్టీ ఈస్ హెడింగ్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్యాండ్ ఆర్గనైజేషన్ రిహా ఫౌండేషన్ రిహా ఫౌండేషన్ మొహమ్మద్ సులేమాన్ అని ఒక ఆయన వాళ్ళ పార్టీ లీడరు హీఈస్ హెడింగ్ రిహా ఫౌండేషన్ రిహా ఫౌండేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాన్ చేసింది ఇప్పుడు పిఎఫ్ఐ లింక్ తోని వాళ్ళ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ లో కూర్చున్నాడు అదే ఇవాళ పొద్దున కూడా బీజేపీ వాళ్ళ సురేంద్ర వాళ్ళందరూ మాట్లాడు ఈయన సాక్ చేయాలి ఎందుకంటే ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అని సీక్రెసీ అని ఉంటుంది ఒక క్యాబినెట్ లో కూర్చున్నప్పుడు అక్కడ డిస్కస్ చేసిన మాటలు బయటకు రాకూడదు కానీ మీ ఇట్లాంటి ఒక టెర్రరిస్ట్ అసోసియేటెడ్ మినిస్టర్ ని అహ్మద్ దవర్ కోయల్ ని మీరు క్యాబినెట్ లో పెట్టుకుని క్యాబినెట్ మీటింగ్ నడిపిస్తున్నారంటే దానికి మీ ఓత్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్కడ పోయింది సీక్రెసీ ఎక్కడ పోయింది అండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్ ఎక్కడ టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఒక ఘోరమైన ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది మారాడని కోడికోడ్ దగ్గర మాసకర్ జరిగింది హిందూ ఫిషర్ మ్యాన్ చంపారు తొమ్మిది మంది చెప్పారు ఈ వచ్చిన ఆయుధాలన్నీ ఒక మాస్క్ లో పెట్టుకున్నారు అక్కడ అక్కడ నుంచి దొరికింది పోలీసు వాళ్ళు ఇది బీజేపీ వాళ్ళు చేసింది కానీ వీళ్ళు ఎవరు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వెళ్ళి పట్టుకొచ్చారని చెప్పక్కర్లేదు అక్కడ ఉన్న కేరళ పోలీసు వీళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు దాన్ని ట్రయల్ కూడా జరిగింది చాలా మంది కన్విక్ కూడా చేశారు దాన్ని ఈ మారాడ్ మాసకర్ ద ఫస్ట్ టైం అనమాట ఒక ఒక స్టార్టింగ్ ఆఫ్ పిఎఫ్ఐ పిఎఫ్ఐ ఫామ్ కూడా కాలేదు అప్పుడు కానీ ఇనీషియల్ సీడ్ అక్కడి నుంచి వచ్చింది వీళ్ళది ఆ మారాడ్లో జరిగిన మ్యాసిక దాని తర్వాత మనం చూసాం చాలా మటుకు రెండు వేల పన్నెండులో పన్నెండు కేరళ గవర్నమెంట్ కూడా ఒక అఫిడవిట్ చేశారు కేరళ హైకోర్టు చెప్పింది కదండి డెఫినెట్గా అది మెయిన్ అనమాట అక్కడి నుంచి మొదలైంది వీళ్ళది వీళ్ళ యాక్టివిటీస్ గురించి ఒక ట్రాకింగ్ మొదలైంది అక్క